Tuwasalimu tena katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ah ni furaha yetu kujua kwamba uko mahali pale unatusikiliza uh, na hata kusikiliza ujumbe ambao tunawasilisha kwa kila mmoja wetu kwa sababu huu ndio wakati wa kusikia toka kwa Bwana. Kama vile maandiko yasema kwamba this is the day of salvation. Maandiko yasema today when you hear his voice do not harden your heart. Yaani kuna siku inaitwa today if you hear his voice. Leo unaposikia sauti yake Mungu. Leo unaposikia sauti yake Mungu. Wale ambao leo wametuacha, wamekufa, wamefariki hawawezi sikia sauti ya Mungu. Mahali walipo yao yamepita, yao yamekwisha, hawawezi sikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo kuna siku itafika hautaisikia sauti ya Mungu hata mtu akipenda. Na kwa hivyo kadri ya jinsi utakuwa uh, utakuwa hai inakupasa kusikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Bwana inanenwa kwa roho wake Mungu. Sauti ya Mungu yapatikana katika neno lake ya Bwana. Unapolisoma neno la Mungu unasikia sauti ya Mungu inakunenea. Today when you hear his voice do not harden your heart. Usijipe shughuli nyingi. Sikiliza neno mpaka mwisho likaweza kuleta mazao ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Huu ni wakati mgumu sana katika maisha ya mwanadamu. Ni wakati umekuwa mgumu 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 tokana na makali ya corona. Hii ndio wanaita third wave. Na hii third wave imeua watu wengi mpaka maraisi, mpaka matajiri, mpaka wasomi. Imepokonya jamii nyingi uh, jamaa zao. Na nakwambia ni makali kweli kwa sababu ni jambo ambalo hutai kutana nalo. Unajua mara nyingi tunapenda kupuuza tukiwa wanadamu. Tunajidanganya ya kwamba hali ni bado ni kawaida, lakini hebu nikwambie hali ya leo sio ya kawaida. Aa, kuna wakati pale awali hatukuwa na janga hili la corona. Wakati ule siku zile tulikuwa na siku za usalama. Lakini mwaka uliopita 2020 na huu 2021, eh makali ya corona yamepiga na kumekuwa na first wave na kumekuwa na second wave na hii ndio third wave sasa ambayo inasemekana ni kali mno kwa hivyo huu ni wakati ulio mgumu kuishi na huu ndio wakati ambao maandiko matakatifu yasema katika kitabu cha Habakuk chapter 2 verse 4 but the just shall live by his faith ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Imani yako sijui ni ipi. Lakini kazi yetu kama wahubiri ni kujenga imani ndani yako kupitia maandiko matakatifu. Maandiko haya na mahubiri tunaleta ni ya kujenga imani ndani yako. Neno linapokuja linabomoa kile ambacho sio cha Mungu kiondoke na liweze kuweka imani ya Mungu ndani yako. Kwa maana Wakati huja na mambo yanabadilika. Na maandiko yasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Na katika Warumi tena yasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa imani. Yaani kwa kuamini kila neno ambalo Mungu amelinena. Kila neno ambalo liko katika Biblia. Kila neno ambalo maandiko matakatifu yamenena. Bwana asifiwe. Na siku ya leo nataka kuleta neno la Bwana ambalo itatusaidia katika Zaburi tisina moja wakati kuna makali haya ya corona right left kushoto kuume watu wanaanguka hospitali yamejaa habari kila saa katika runinga na maridio ni habari za makali ya corona vile watu wamegonjeka idadi ya wale ambao wameambukuzwa inaendelea kwenda juu wale ambao wanalozo hospitali idadi inaendelea kuwa nyingi wale ambao wanakufa kila siku wapo kwa hivyo jameni ni wakati wa kujitunza ni wakati wa kujichunga katika Zaburi tisini na moja, uh, neno la Mungu lasema hivi Tukianza ustari wa kwanza aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi Hili neno ni la muhimu kwako na kwangu na ndio maandiko yakatangulia kusema mwenye haki ataishi kwa imani. 
katika kitabu cha Habakuku mbili, kumna, mbili nne mwenye haki ataishi kwa imani ni imani katika neno lake Mungu ambao nakusomea hapa aketie mahali pasiri pake aliyejuu atakaa katika uvuli wake mwenyenzi yani unapojifundisha kukaa mahali pasiri pa Mungu maandiko yasema utakaa kwenye uvuli wa mwenye enzi yani utakaa katika covering utakaa katika kifuniko utazingirwa na wingu la uwepo wake na pale hapana makali ya korona. Stadi wa pili wasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumainia ndio Bwana Mungu ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Kimbilio ni mahali unakimbilia pa kujificha. Kukiwa na dhoruba kule nje ama kuwe na mvua na tisho wa mvua kubwa na upepo na vumbi mtu anakimbilia kwa nyumba yake kwa maana unajua ndani ya nyumba yako kuna kuna mlango wa kuzuilia na kuna madirisha na kwa hivyo nakimbia kule ndani unaifanya nyumba yako kimbilio yani itakuzuilia na makali ya upepo na vumbi na mvua kali Mungu yeye ndiye kimbilio letu na ndio Daudi anasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu kama haujafanya Yesu Kristo kimbilio lako jameni huu hauna chaguo sasa huu ndio wakati wako unafaa kumfanya Kristo kumfanya Mungu kimbilio lako na maandiko yasema Mungu wangu nitakaye mtumainia katika mstari wa tatu bila yasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo Tunapomfanya kimbilio letu na majificho yetu na matumaini yetu maandiko yasema atatuokoa na mtego wa mwindaji siku kwa siku kuna mwindaji anayekufuata na jina lake ni shetani na kama vile Yesu alisema huyu mwivi ambaye ni shetani huja kuiba kuchinja na kuua hizo ndizo kazi zake anafanya mawindo usiku na mchana anarusha mtego kwako anataka akunase na ili akupate na kuangamize na hivi nikwambie amefanikiwa kufanya hivyo kwa wengi na amewanasa kwa mitego ya magonjwa amewanasa kwa mitego ya vuruga amewanasa kwa mitego ya ajali na mikasa amewanasa kwa mitego ya you know kujikuta katika mi, mi, mahali pabaya the wrong time the wrong place being the wrong place na kwa hivyo yeye kila siku anajaribu anajaribu kwa maana kuna wakati anajaribu ananasa mtu na ndio maandiko yasema kwamba maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji kuna Mungu ambaye ukijitoa kwake mia kwa mia ujitoe muhanga kwake huyu Kristo ana uwezo wa kuokoa tokana na mtego wa mwindaji kwa maana Mungu anamjua mwindaji ni nani Naye humuona usiku na mchana. Na wakati shetani anafanya baraza na mapepo yake ili waweze kujua nani watanasa, Mungu anasikiza na anaona. Na anasikiza sikio lake jameni. Hata kama Mungu yuko mbinguni kwenye enzi yake, uwepo wake umejaa kila mahali, umetanda kila mahali duniani. Na kote kunako julikana kusiko julikana. Hata ukipaa juu mbinguni sana, bado Mungu yuko mahali pale. Hata ukiingia kwenye kilindi cha bahari bado uko mahali pale kwa maana uwepo wa Mungu kila mahali na kwa hivyo sikio lake linasikiliza wakati adui katika baraza zake na mikutano yake wanapanga mabaya Mungu anasikiliza na maandiko yasema ukimfanya Mungu wako huyu kimbilio lako ngome yako mahali pako kwa kujificha na covering yako mtego wa mwindaji hautakunasa hautakushika kwa maana Bwana hatakubali hata kubali glory be to god maandiko yasema mstari wa 4 zaburi 91 kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake utapata kimbilio uaminifu wake ni ngao na kigao kwa manyoya yake atakufunika yani bwana atakufunika na manyoya yake tokana na kila aina ya baridi oh mungu atakufunika na manyoya yake Maandiko yasema chini ya mbawa zake utapata kimbilio.
chini ya mbawa za Bwana utapata kimbilio mahali pa kujificha wakati wa vitisho kama vya korona na mambo mengine mengi uaminifu wake ni ngao na kigao yani uaminifu wa Mungu ni ngao na ujua Mungu ni mwaminifu jameni Mungu ni mwaminifu Mungu hawezi kuwa kwenda kinyume na yeye mwenyewe zile ahadi alizozitoa kwa kila mmoja wetu na kwa watu wake ahadi hizo maandiko yasema hata zivunja Biblia yasema katika Zaburi 119 kwamba forever your word is settled in heaven ya kwamba milele neno lako ladhibitika binguni milele na milele neno lako ladhibitika binguni yani neno la Mungu halibadiliki halitabadilika halijabadilika hatutazamili badilike uaminifu wake ni ngao na kigao chako yani unaweza tegemea uaminifu wa Mungu kwa maana yeye habadiliki na maandiko yasema kwamba he is the same yesterday he is the same today he is the same forever yeye ni yeye yule jana leo na hata milele na kwa kweli huyu Mungu wetu tangu niokoke kama miaka 30 na pengine miaka 30 na minane iliyopita nimemjua vivyo hivyo jinsi alivyo kuepo nikiwa kijana mdogo vivyo hivyo ndivyo alivyo leo na habadiliki hivyo ndivyo atazidi kuwa hata siku zijazo kwa hivyo ni Mungu anayetegemewa anaweza kutegemewa he is dependable he is reliable reliable and dependable unaweza kumgoja na akafika na hakuna siku atakosa kufika uaminifu wake ni ngao na kigao napenda sana kufikiria juu ya uaminifu wa Mungu kwa maana nimeona uaminifu wa Mungu katika mataifa mengi ambayo nimepeleka injili na unajua mataifa mengine ni ya Kiarabu ambayo hawaruhusu kabisa nayo la Bwana lakini Mungu aliniruhusu niingie taifa la Kiarabu na niweze kulipanda kanisa la Bwana Yesu Kristo jameni nimewaona hata wakiokoka na wanasema wanasikiza neno na wanatuomba tuwaombe waokoke na kwa kweli wanaokoka hata kama kuna vitisho vingi nimeona wakiokoka na nimeona makanisa yakikua mahali pale nimesafiri katika ma, ma, katika katika nchi za za wahindu na nimeona bwana akiokoa hata wale watu ambao hawakuwa na imani na hawakujua Kristo hawakujua Ukristo ni nini lakini baada ya kusikiliza neno lake Mungu wakajua ukweli wakaokoka na Bwana akakudumisha jamii nilikuwa ni vitisho kwenda pale kwa maana kuna maonyo mengi <coughs> unasikia habari nyingi ambazo watu waliuawa wahubiri fulani walienda wakauawa mtu mmoja alipitia hapo wakauawa lakini Mungu wa minifu wake umekuwa nasi siku zote na ni imani yangu imeendelea kuwa kubwa kwa maana amejithibitisha kwamba wa minifu wake ni ngao na kigao chetu. Maandiko yasema katika Zaburi 91 ndio tunasoma ubeti wa tano hutaogopa hofu ya usiku. Yaani unapomfanya Bwana kimbilio lako. Maandiko yasema hautaogopa hutaogopa hofu ya usiku. Kuna hofu ambayo huja usiku wakati mchana umepita na giza linawadia ndio hilo giza linakuja kuna hofu ambao shetani anaanza kukudanganya yani kuna yani kuna mambo mashambulizi ambayo huja usiku tu wezi wanapenda kuiba usiku kuna magonjwa yanakuja tu usiku kuna mambo mabaya wa rogi wachawi wanakimbia mle nje wakiwa wakiwa uchi usiku yani kuna activities hizo katika usiku za kimapepo ambao zinaendelea lakini Unajua mbele za Mungu maandiko yasema kwamba kwake Mungu hakuna giza. Yaani giza Biblia yasema giza mbele zake ni mchana. Giza mbele za Mungu ni nuru. Na ukimfanya tumaini lako na ngome yako na mwamba wako imara hautaogopa giza. Kwa maana giza mbele zake ni nuru. Biblia yasema hutaogopa hofu ya usiku ukimfanya kimbilio lako hutaogopa hofu ya usiku usiku ukifika una matumaini ya kwamba 
usiku ni wa masaa kumi na mawili peke yake giza pengine masaa kumi na mawili ma, ma, masaa kumi na baadaye yote atapita 